అందరికి నమస్కారం అండి ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కోర్స్ ఈరోజు ఫస్ట్ సెషన్ మనము ఏబిసిటీ టెక్నిక్ తో మనం స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం సో దీంట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఏ సెషన్ అయినా సరే కూడా ఏ కోర్స్ అయినా సరే కూడా లేదు మనము ఎడ్యుకేషన్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం దాన్ని ఏబిసిటీ తో మొదలు పెడతాం మరి నిజంగా ఇక్కడ ఈరోజు మనం వచ్చే స్పీకర్ ఏబిసిడి నేర్పుతారా అని ఎదురు చూస్తుంటుంటాము ఆ ఏబిసిడి నేర్చుకుంటూ ఏ విధంగా మనము ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కోర్స్ లో మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అనేదాన్ని నేర్పడానికి మన మధ్యలో ఒక ఎక్సలెంట్ స్పీకర్ మన మధ్యలో ఉన్నారు నాగల్య శ్రీశైలం సార్ వారు ఉత్తరిచ్చ టీచర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏవో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దాంతో పాటు స్టేట్ లో బెస్ట్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ గాను బెస్ట్ టీచర్స్ గా పిల్లల హృదయాల్లో తన యొక్క నేమ్ని చిరస్థాయిగా నిలబెట్టుకున్నారు పేద విద్యార్థులకి ఎంతో మందిని ఐడెంటిఫై చేసి తన యొక్క పరిధిలో ఉన్న ఎవరైతే ఆ డ్రాప్ పిల్లల డ్రాప్ అవుట్స్ లేకుండా పిల్లలకి తన యొక్క టైమ్ ని ఎల్లవేలు ఇచ్చుకుంటూ బెస్ట్ టీచర్ గా వాళ్ళ యొక్క మనసులో చూరుకున్నటువంటి టీచర్ గారు ఈరోజు మన మధ్యలో ఉన్నారు అదేవిధంగా పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లో కూడా ఎంతో మందికి స్పీకర్స్ గా తయారు చేసిన అనుభవం సార్ కి ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ లో ఉంది సో ఈరోజు సారు యొక్క సెషన్స్ ద్వారా ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కోర్స్ లో బెస్ట్ ఫస్ట్ కోర్స్ అయ్యేటువంటి ఈరోజు సెషన్ తీసుకోవాల్సిందని ఐ ఇన్వైట్ వెల్కమ్ సార్ శ్రీశైలం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీ అద్భుతమైన పరిచయానికి సార్ రీసౌండ్ వస్తుందా ఏం లేదు లేదు సార్ అంటే ఓకే అందరికీ నమస్కారం అండి సార్ ఒకసారి ముందుగానే నేను ఇది తీసి మాట్లాడతాను ఒకసారి చూడండి సార్ ఇప్పుడు బాబు ఇప్పుడుందా ఓకేనా రీసౌండ్ వస్తుంది సార్ రీసౌండ్ వస్తుంది అందుకే నేను ఫంక్షన్ అందరికీ నమస్కారం అండి సో ఇన్ని రోజులుగా మనం ఎదురు చూసినటువంటి ఈ కోర్స్ ఈ రోజు ప్రారంభించుకోబోతున్నాం మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం సార్ మళ్ళీ వస్తుంది ఎస్ ఎస్ రీసౌండ్ వస్తుంది మీరు డివైజ్ ఇంకో డివైజ్ ఏం చేస్తారు అంటే మీరు బ్లూటూత్ డిస్టర్బ్ చేస్తుంది రైట్ అండి ముందుగా నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు నాకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన గురువులకు నన్ను ఎల్లవేలలా ముందుకు నడిపిస్తున్న ఈ చరాచర జగత్తుకు నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈ రోజు సెషన్ లోకి వెళ్దాం మనం సో మీరందరూ ఒక సత్సంకల్పంతో ఒక సమున్నత ఆశయంతో మీరందరికి ఇక్కడికి వచ్చారు ఎన్నో ఆశలు అంటే కొంతమంది నేను చాలా బాగా మాట్లాడతాను సార్ అని వచ్చిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు సో వాటన్నిటికీ మనం ముందుగా ఒక సంస్కృత శ్లోకాన్ని మనం చూసినప్పుడు గతంలో రేడియోలో ఒక శ్లోకం వచ్చేది సంస్కృత పాఠం వచ్చేటప్పుడు పురుషం వాణ్యకాసమలంకరోతి పురుషం యా సంస్కృతాధార్యతే కలు భూషణాని సతతం వాగ్భూషణం భూషణం ఇక్కడ మనకు అలంకరణ అనేటువంటిది కాదు మనకు అందమైనటువంటిది భూషణం ఏంటంటే మన మాటే మనకు అందం అనేటువంటిది ఈ సంస్కృత శ్లోకంలో చివరగా మనకు వాగ్భూషణం భూషణం అని చెప్పడం జరుగుతుంది మరి అటువంటి వాక్ గురించి ఆ వాక్ యొక్క శక్తి గురించి తెలుసుకోవడానికి మీరు వచ్చి ఉన్నారు అందుకే అంటారు వాక్కున్న శక్తి వాడి కత్తికి లేదు మార్చగలదు మాట మనిషి మనసు జారవలదు నోరు జాగ్రత్త జాగ్రత్త శబ్దములకు గొప్ప శక్తి కలదు 
సో మరి అటువంటి వాక్ ను ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వచ్చిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు సార్ నేను స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి చాలా బాగా మాట్లాడతాను మాట్లాడాలని వెళ్తాను కానీ అనుకున్నది ఒకటి మాట్లాడలేకపోతాను సార్ అనుకుని అది ఎలా చెప్తారు నేర్చుకుందామని వచ్చిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు కాదు సార్ నేను చాలా బాగా చెప్పడానికి అంతా నా దగ్గర మెటీరియల్ ఉంటుంది కానీ దాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలియదని వచ్చిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు లేదా అన్ని తెలిసి నేను అన్ని మాట్లాడతాను కానీ ఇక్కడ ఎలా చెప్తారో వీళ్ళది ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందామని వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు సో ఏ రకంగా వచ్చినా మీరు వచ్చినటువంటి వేదిక మాత్రం అద్భుతమైనటువంటిది మీరు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి ఓకే మరి ఏబిసిడి మనం ముందే అనుకున్నాం ఇక షెడ్యూల్ చెప్పుకున్నప్పుడు ఏబిసిడి మరి ఇందులో ఏ ఏమి ఏబిసిడి నేర్చుకోబోతున్నాం మనం నిజంగా ఏబిసిడి మనకు రావా అలా అన్నప్పుడు మనం ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన ఒక సన్నివేశం నేను మనం చూసినప్పుడు అక్కడ ఒక మూడు వందల యాభై మందికి పైగా మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ ఉన్నారు అద్భుతమైనటువంటి ఎండమూరి పట్టాభిరామ్ లాంటి వాళ్ళు పెద్దలున్నారు ఆ వేదిక మీద మాట్లాడడానికి ఒక స్త్రీమూర్తి వచ్చింది కానీ ఆమె వేదిక మీదకి వెళ్ళడానికి ఆమె కాళ్ళు పనిచేయదు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చక్రాల కుర్చీలో ఉన్న ఆమెను నలుగురు పట్టుకొని ఆ స్టేజ్ మీదకి చక్రాల కుర్చీని చేర్చారు ఆ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసింది ఆమె యొక్క శక్తి ఏంటో ఆమె యొక్క వాగ్దాటి ఏంటో నాకు కాళ్ళు లేవు కదా నేను ఇలాగే ఉంటే నన్ను ఏమనుకుంటారో ఇంత మంది ముందు పోతే అని అనుకోలేదు ఆమె ఎస్ ఆమె వాగ్దాటితోటి ఆమె యొక్క వాగ్భూషణం తోటి ఆ సభనంతా తన యొక్క సందేశంతో మైమర్పించింది ఆమె బాలనత ఐఏఎస్ అకాడమీ నడుపుతున్నటువంటి ఆమె రెండు వేల నాలుగులో ఆమె ర్యాంకర్ గా ఐఏఎస్ లో జాబ్ తీసుకొని తర్వాత రెండు వేల పదహారులో మళ్ళీ నూట తొమ్మిది నూట అరవై ఏడో ర్యాంక్ కొట్టినప్పటికీ ఆ సర్వీసెస్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఎందరికో ఆదర్శమూర్తిగా ఉన్నటువంటి బాలనత గారు మరి ఆమె ఆత్మవిశ్వాసంతో వాక్శక్తితో అందరినీ ముందుకు నడిపించాలని నాలాంటి ఐఏఎస్ ని ఎంతో మందిని తయారు చేయాలని ముందుకెళ్తుంది ఒక సంకల్పంతో సో మరి అటువంటి స్ఫూర్తితో మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటారు మరి ఈ రోజు మన సిటీలో ఏబిసిడీలు అంటే ఏంటి ఏ ఫర్ ఏమనుకుంటున్నారు మీరు ఒకసారి షేర్ చేయండి ఏ బిసిడి అనుకుంటున్నాం మొదటి అక్షరం ఏ అనుకుంటున్నాం మరి ఏ ఫర్ ఏమనుకుంటున్నాం ఏ ఫర్ హ్యాపీలా ఎస్ ఏ ఫర్ యాంటా మీరు పార్టిసిపెంట్స్ ఒకసారి ఎస్ యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ అంటున్నాను ఇంకా ఇంకా కొందరు యాటిట్యూడ్ అని పెట్టారు కొందరు అంబిషన్ అని పెట్టారు ఎస్ అది కూడా అవసరం ఒక స్పీకర్ కు అంబిషన్ అవసరం యాటిట్యూడ్ అవసరం ఎస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్ మరి మనం స్క్రీన్ షేర్ ద్వారా ముందుకెళ్దాం ఏదైనా సరే తెలుసుకున్నది చాలా ఉన్నప్పటికీ తెలుసుకుంటే తెలుసుకుని ఆచరించకపోతే మన భావం మారుతుంది అంటే తెలుసుకున్నప్పుడు మన భావం మారుతుంది కానీ తెలుసుకుని ఆచరించకపోతే కేవలము భావం మాత్రమే మారుతుంది కానీ స్వభావం మారదు అందుకే మనం అప్లికేషన్ లో దాన్ని చేసినప్పుడే ఏదైనా మన స్వభావం మారుతుంది ఇక్కడ క్లాసెస్ విని ఇప్పటి వరకే వదిలేస్తే కాకుండా వీటిని మనం ఎప్పుడైతే ఆచరించగలుగుతామో మన భావము మారుతుంది మన స్వభావము మారుతుంది ఎస్ మీరు ఇచ్చినటువంటి యాటిట్యూడ్ అంబిషన్ వీటితో పాటు మరి మన క్లాస్ లో మనం ఇప్పుడు ఏముందో ఏ ఫర్ అనేటువంటిది ఒకసారి చూద్దాం స్క్రీన్ షేర్ లో వెళ్ళి ఎస్ సార్ ఓకే ఓకే సార్ 
right a b c d a b c d e ane etuvanti dantlo mari a for em anukunnam meeru chepparu ambition annaru attitude annaru so ikkada manamu a for attain ikkada a for attain ani cheptunna attain ante enti vastra dharana manam a for attain antunnam ante mari vastra dharana dharane manam chaala baaga maatladagalutama kaadu idi oka bhagam maatrame vastra dharana anetondi kuda chaala mukhyamainatondi alagani emi nechukokunda manchi dressing esukoni poyinanta maatrana manam emi maatladaledu so anduke effective public speaking lo attain anetondi chaala mukhyamaina pradhanamainatondi paatra vahistundi mari etondi attain undali ఎటువంటి వస్త్రధారణ ఉండాలి మనం ఈ ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకర్ గా అందరి ముందుకు వెళ్తున్న క్రమంలో మరి చూద్దాం మనం చిన్న ఫంక్షన్ కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఏ డ్రెస్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి డ్రెస్ చేసుకొని మనం ఆ ఫంక్షన్ హాజరు కావాలన్నప్పుడు మన బీర్వాలో ఉన్న లేదా మన షో కేస్ మన యొక్క డ్రెస్సింగ్ అక్కడ ఏమున్నాయో దాన్ని సెలెక్టింగ్ లో చాలా ఆలోచిస్తుంటాం ఫంక్షన్ కి వెళ్తున్నామా బర్త్డే ఫంక్షన్ కి వెళ్తున్నామా లేదా ఆఫీస్ కి వెళ్తున్నామా ఏ సందర్భంలో ఏ డ్రెస్ మనం వేసుకుంటున్నాం అనేది అప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆలోచిస్తాం మరి చిన్న చిన్న విషయాలకి అంత సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక వేదిక మీదకి వెళ్ళి మనం మాట్లాడుతున్న క్రమంలో ఆ వేదిక మీద మనం ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది మన డ్రెస్ సెలెక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో చూద్దాం మరి ఒక స్పీకర్ గా అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ సెలెక్షన్ ఎలా ఉండాలి సో ప్రతి సందర్భంలో సెలెక్షన్ మరి ఇలా ఉంటే బాగుంటుందా ఎస్ ఎవరు కూడా అంగీకరించారు ఎట్లాగూ మనం ఇంటి దగ్గర ఉన్నామా సమావేశం దగ్గరలో ఉందా నేను ఆ సమావేశానికి ఉన్న ఫలంగా హాజరవుతామా అంటే ఇది పాజిబుల్ కాదు అంటే మనం ఒక హూమ్ దాగా ఎఫెక్టివ్ స్పీకర్ గా అక్కడికి వెళ్తున్నామంటే అందరూ మనల్ని గౌరవించే విధంగా ఉండాలి మరి ఈ డ్రెస్ అనేటువంటిది మనం వెళ్ళలేము సో కొన్ని చూద్దాం అవును మంచి గళ్ళ చొక్కా వేసుకొని లేదంటే ఆ హోల్స్ ఉన్నటువంటి టీషర్ట్ ఇట్లాంటి టీషర్ట్ వేసుకొని సల్మాన్ ఖాన్ లాగా కండలు చూపిస్తూ మనం వేదిక మీదకి వెళ్ళలేము సో ఇది కూడా మనకు అనుకూలమైనటువంటిది కాదు సార్ నేను ఇంటి దగ్గరనే ఉంది నేను ఉన్న ఫలంగా అలాగే వెళ్తానంటే ఇది అస్సలు అంగీకరించదు ఎందుకంటే మనం వెళ్తున్నదే ఒక స్పీకర్ గా మన డ్రెస్ చూడగానే ఓహో ఇతరులు కొంచెం దమ్ ఉందిలే అనేటువంటి విధంగా మన డ్రెస్ ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో ఇది కూడా మనకు అనుకూలమైనటువంటిది కాదు ఇక్కడ చూడండి కొన్ని షేడింగ్ లాగా మనకు ఉన్నాయి ఎస్ అయితే మనకు క్లారిటీగా ఆ డ్రెస్ ఏంటో మనకు అర్థం కావట్లేదు బట్ కొంచెం బాగానే ఉంది మనం ఇంతకు ముందు చూసిన దానికంటే కూడా చూద్దాం మరి ఈ అంశాలు ఇక్కడ చూడండి క్యాజువల్స్ స్మార్ట్ క్యాజువల్స్ అంటే డిఫరెంట్ గా బిజినెస్ క్యాజువల్స్ ఉండొచ్చు సాధారణంగా వేసుకునే డ్రెస్ ఉండొచ్చు ఇలా వివిధ సందర్భాలలో వివిధమైనటువంటి వస్త్రధారణ మన వాళ్ళు వేసుకుంటుంటారు కానీ ఒక స్పీకర్ గా వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకోవాలి సో మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం స్పీకర్ గా ఒక మత సంబంధమైన సమావేశానికి వెళ్తున్నామా ఒక విద్యార్థుల దగ్గరికి వెళ్తున్నామా ఒక మహిళా మండలిలో మోటివేషనల్ స్పీకర్ గా వెళ్తున్నామా రైతుల దగ్గరికి వెళ్తున్నామా ఏ సందర్భంలో మనం వెళ్తున్నాము దానికి తగ్గ విధంగా మన అటైర్ ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అందులో ఇక్కడ చూడండి మనకు ఒకటో నంబర్ డ్రెస్ అస్సలు అంగీకారం కాదు రెండో నెంబర్ మూడో నెంబర్ నాలుగో నెంబర్ అస్సలు కాదు ఐదో నెంబర్ కు వచ్చేటప్పటికి మీరు చూడండి ఐదో నెంబర్ లో కొంచెం బెటర్ ఇక కానీ అక్కడ ఆఫ్ షర్ట్ ఉంది ఆరో నెంబర్ కు వచ్చేసరికి ఫుల్ షర్ట్ తో ఉన్నారు ఏడో నెంబర్ కు వచ్చేసరికి షర్ట్ ఉంది ట్రౌజర్ షూ అండ్ టై కూడా జోడించబడింది దానికి నెక్స్ట్ మనకు ఎనిమిదో నెంబర్ వచ్చేసరికి బ్లేజర్ కూడా వేసుకోవడం జరిగింది 
నెక్స్ట్ తొమ్మిదో నెంబర్ చూడండి బ్లేజర్ ఉంది షూ ఉన్నాయి సో కంప్లీట్ డ్రెస్ ఉంది కానీ బ్లేజర్ కు ట్రౌజర్ కు కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది ఆ వేసుకున్నటువంటి డ్రెస్ లో మ్యాచింగ్ అనేటువంటిది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గా సో ఇప్పుడు టెన్త్ నెంబర్ కి వచ్చేసరికి కంప్లీట్ యూనిఫామ్ సార్ మరి మేము పక్కన ఉన్న స్కూల్లో మీటింగ్ వెళ్తూ ఉంటాము లేదంటే ఒక సమావేశం నడుస్తూ అక్కడికి వెళ్తుంటాము ఉన్న ఫలంగా మేము ఇలాంటి బ్లేజర్ వేసుకునే వెళ్తామా సో బ్లేజర్ వేసుకుంటేనే స్పీకరా అన్ని సందర్భాలలో ఇది సాధ్యం కాకపోవచ్చు కానీ ఉన్నటువంటి వస్త్రధారణలో మనం క్యాజువల్స్ లో ఉండాలి అట్లాగే ఆ జీన్ ప్యాంటు టీషర్ట్స్ వేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళడం అనేటువంటిది అంత సమంజసమైనటువంటి కాదు ఉన్న యూనిఫామ్స్ లో మనం వెళ్తున్నటువంటి వేదిక ఏంటి అనేటువంటి మనం ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇంకా ఈ డ్రెస్సెస్ లో మనం వేసుకున్నటువంటి ముందే చెప్పాం ఇప్పుడు తొమ్మిదవ దాంట్లో బ్లేజర్ కానీ తర్వాత ట్రౌజర్ కు మ్యాచింగ్ జరగలేదు కానీ ఇట్లా మనం మ్యాచింగ్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అట్లా కానీ ఇక్కడ యాక్సెసరీస్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఎలాంటి షూ వేసుకున్నామో ఆ షూ అనుకూలంగా అంటే అదే కలర్ లో ఉండేటువంటి బెల్ట్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది ఇంకా లేడీస్ విషయంలో కూడా సెలెక్షన్ చాలా అవసరం అట్లాగని మనం వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఫంక్షన్స్ కి వెళ్తూ ఉంటాం అటు పెళ్లిళ్ళలో కావచ్చు లేదా వేరే సందర్భాలలో మన ఇంట్లో వెళ్ళినప్పుడు చాలా అలంకరణతో వెళ్తుంటాం జడ నిండ మల్లెపూలు పెట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు అలంకారంగా ఆభరణాలన్నీ వేసుకొని వెళ్ళొచ్చు కానీ ఈ వేదిక మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు మనకు ఆ పెళ్లి కూతురులా తయారు కావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మనకి ఇక్కడ ఒక యాక్ట్రెస్ లాగా తయారు కావాల్సినటువంటి అవసరం మనకు లేదు మనం ఒక స్పీకర్ గా వెళ్తున్నాం అది హూందాగా ఉండాలి అవతలి వాళ్ళు మనం వెళ్ళగానే చేతులకి నమస్కరించే విధంగా మనకి హూందా తనం ముట్టిపడాలన్నప్పుడు మన డ్రెస్సింగ్ చాలా అవసరం సో అందుకని మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేప్పుడు షూ కావచ్చు షూ తగ్గటువంటి బెల్ట్ కావచ్చు లేదా ట్రౌజర్ ఆ బ్లేజర్ ఏదైనా సరే తర్వాత ఇక్కడ ఆ లేడీస్ కి ఇంకా అలంకరణగా ఎక్కువగా ఆర్నమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సింపుల్ గా వెరీ సింపుల్ గా ఉండాలి డిగ్నిటీ గా ఉండాలి సో మనం వాక్ లో ఉండాలి మనం మాట్లాడేది డ్రెస్ మినిమం డ్రెస్ అటైర్ అనేటువంటిది ఒక హుందాతనంగా ఉండాలి సో ఈ విధంగా మనం డ్రెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మరి చూడండి ఇక మనకు శారీ అనేటువంటిది భారతీయ స్త్రీ ఆ విధంగా వచ్చిందంటేనే మనం ఆ చేతులెత్తి నమస్కరించే విధంగా ఆ శారీ ఒక తిరుగులేదు ఒక భారతీయ స్త్రీ శారీతో వచ్చిందంటే ఆ వేదిక మీద చాలా బాగా బాగా ఉంటుంది సరే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కొంతమంది చాలా మంది శారీ ధరించలేకపోతున్నారు మరి మీ అందరూ కంపల్సరీ శారీనే ధరించాలా అవసరం లేదు మనకున్నటువంటి ఇండియన్ కల్చర్ పరంగా మనం వేసుకోవడానికి ఇంకా వేరే డ్రెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి వాటిని మనం ఉపయోగించవచ్చు ఇక్కడ చూడండి మనకి పెద్ద హోదాలో ఉన్నటువంటి ఒక మంత్రి కావచ్చు ఇంకొక యాక్ట్రెస్ వాళ్ళు ఎంత సింపుల్ గా డ్రెస్సింగ్ లో ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ యొక్క స్పీచ్ వాళ్ళు పెద్ద అలంకరణ లేదు కానీ వాళ్ళు చాలా హుందాగా ఉన్నారు సో ఆ వేదికను మొత్తం వాళ్ళు కంట్రోలింగ్ లో ఉన్నారు సో అట్లా మనం వెరీ సింపుల్ గా ఉంటూనే హుందాతనంగా ఉండే విధంగా మినిమం అటైర్ అనేటువంటిది ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఈ ఇందులో చూసినప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కూడా శారీలో ఉన్నారు ఆమె ఒక మంత్రి ఒక యాక్ట్రెస్ కానీ వాళ్ళు ఎంత హుందాగా ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క స్పీచ్ ఎలా ఉంది వాళ్ళు ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు అది మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం అంటే మన కాన్ఫిడెంట్ మన అటైర్ ఎప్పుడైనా సరే దుస్తులు వేసుకున్నప్పుడు ఆ దుస్తులు కొత్త దుస్తులు లేదా బాగా మంచి కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండేటువంటి దుస్తులు వేసుకున్నాం మనం చూస్తుంటాం చిన్నపిల్లలు పెళ్ళిళ్ళప్పుడు అక్కడ కొత్త బట్టలు వేసుకున్నా అంటే వాడు కొంచెం ఫోజులు పెట్టి నడుస్తుంటాడు పిల్లవాడు కాన్ఫిడెంట్ గా సో ఈ దుస్తుల వల్ల మనకు కాన్ఫిడెంట్ పెరుగుతుంది మన అందరం అది అనుభవించి తీరు ఉంటాం కొత్త డ్రెస్ వేసుకున్న రోజు మంచి అటైర్ షూ అవి వేసుకున్నప్పుడు మనలో కాన్ఫిడెంట్ వేరే రకంగా ఉంటుంది అందుకని ఆ మినిమం అటైర్ అనేటువంటి అవసరం మనకు పబ్లిక్ స్పీకర్ గా ఇంకా లేడీస్ ఇలాంటి డ్రెస్సెస్ కూడా మనం వేసుకోవచ్చు వాళ్ళు కుర్తా పైజామా లాంటివి కూడా వాళ్ళు ఈ ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకర్ గా వేసుకోవచ్చు అంతేకాదు పురుషులు కూడా ఇలాంటి డ్రెస్ వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం వేసుకునేటువంటి డ్రెస్ చూసేటప్పుడు ఈ డ్రెస్ లో అయితే ఆ పైన వేసుకునేటువంటి ఆ అటైర్ లో అది డార్క్ కలర్ లో ఉండి కింద ఉండేటువంటి లైట్ కలర్ లో ఉంది కదా అదే మనం షర్ట్ 
అంటే ట్రౌజర్ అవి సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు షర్ట్స్ మాత్రం లైట్ కలర్ లో ఉండేటువంటి షర్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే దుస్తులు అనేటువంటివి మనల్ని హైలైట్ చేయాలి కానీ మనం వేసుకున్న దుస్తులు హైలైట్ కాకుండా ఆ రంగురంగుల ఆ పూల చొక్కాలు వేసుకొని పూల రంగుల లాగా మనం అక్కడికి వెళితే అది ఆ షర్ట్ లేదా ఆ డ్రెస్ హైలైట్ అవుతుంది తప్ప మనం హైలైట్ కాము సో అక్కడ డ్రెస్ హైలైట్ కాకూడదు మనం హైలైట్ గా ఉండాలి మనం చెప్పే సంభాషణ హైలైట్ ఉండాలి సో మనల్ని వాళ్ళు మైనిమంగా గుర్తించే విధంగా మన అటైర్ ఉండాలి అట్లా కానీ ఓవర్ గా ఉండకూడదు మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం వేసుకునే ఒక కోర్టుకే మోరీ కోర్టు అని ఒక నేమ్ వచ్చేసింది సో ఒక బ్రాండ్ వచ్చేసింది ఆ డ్రెస్ లో సో మరి అట్లా ఒక డ్రెస్ డ్రెస్ ఇంత ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది కొంతమందిని చూడగానే వాళ్ళ పేరుతో ఆ డ్రెస్ వచ్చేసింది మనం మోదీ ఈ డ్రెస్సింగ్ విషయంలో మనం చూస్తుంటాము చాలా ప్రతి సందర్భంలో ఎలా ఉండాలో ఆ విధంగా చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంటాడు ఈ అటైర్ విషయంలో మనం మోడీని చూస్తాం సో అందుకే మనం అటైర్ అనేటువంటిది ఒక స్పీకర్ గా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఆ వేదిక మీద మనం వేసుకునే డ్రెస్ అట్లాగని రాజకీయ మీటింగ్ లేదా మత సంబంధమైన దానికి ఒక యూనిఫామ్ లో లేదా యూని మత సంబంధం లేని దగ్గర లేదా పిల్లల దగ్గర స్కూళ్ళలో వెళ్ళినప్పుడు మత సంబంధమైన డ్రెస్ వేసుకొని పోవడం అనేటువంటిది సముచితం కాదు అవతలి వాళ్ళను ఖచ్చితంగా మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము ఆ సందర్భాన్ని మనం గుర్తించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇంకా మరి ఏ ఫార్ అటైర్ అని చెప్పుకున్నాం వస్త్రధారణ ఈ వస్త్రధారణ ద్వారా ఒక గుర్తింపు మనలో కాన్ఫిడెన్స్ అక్కడ ఒక స్పీకర్ గా అద్భుతంగా మనం ముందుకు వెళ్తాం అనేటువంటి చెప్పుకున్నాం మరి బి ఫార్ ఏం చెప్పుకుంటాము ఒకసారి మీరు రెస్పాండ్ కావండి ఎస్ బి ఫార్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎస్ బి ఫార్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎస్ మీరు అన్నది కరెక్ట్ బ్యాట్ అన్నారు కొందరు రైట్ రైట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా ఉండకూడదు ఒక స్పీకర్ గా మనకు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా ఉండకూడదు ఎస్ అది కూడా కరెక్టే రైట్ ఒకసారి నేను స్క్రీన్ షేర్ నుంచి బయటకు వచ్చేసేస్తాను ఎస్ బి ఫర్ బిలీవ్ అని చెప్పారు బ్యాడ్ హాబీస్ అని చెప్పారు ఆ కొంతమంది బాడీ లాంగ్వేజ్ అని కూడా చెప్పారు సో బాడీ గేమ్ లాంగ్వేజ్ సార్ మనకు హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఉండొచ్చు కానీ బాడీ గేమ్ లాంగ్వేజ్ ఎస్ బాడీ ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నానంటే కొన్ని నా బాడీ మాట్లాడుతుంది నేను పదాలతో మాట్లాడుతున్నాను హావభావాలతో మాట్లాడుతున్నాను సో మరి ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి బి ఫర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ కొంతమంది బ్రేవ్ అన్నారు ఎస్ బ్రేవ్ కూడా అవసరమే ఒక స్పీకర్ ఆ బ్రేవ్ లేకనే కదా మనం ఆ సార్ నేను కొంచెం సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు నేను స్టేజ్ ఫియర్ తో ఉన్నానని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎస్ బ్రేవ్ కూడా అవసరమే కానీ ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్న ఏబిసిడీలలో బి ఫర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఏ ఫర్ అట్టే అండ్ బి ఫర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి మనకు ఒక స్పెషల్ గా ఒక సెషన్ కంప్లీట్ గా ఉంది కాబట్టి నేను దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు మనకు ఆ ఈ తక్కువ టైమ్ లో అంత మంచి టాపిక్ ను ఒకదాన్ని మర్జీ చేసి చెప్పడం కాకుండా స్పెషల్ గా మనకు ఒక క్లాస్ ఉంది బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి అందుకని బి ఫర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అని మాత్రమే చెప్తున్నాను దాని గురించి మనం తర్వాత క్లాస్ లో ఆ విపులంగా మనం మనకు ప్రత్యేకంగా క్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి బి ఫర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ మరి ఏ అయింది బి అయింది సార్ ఏ ఫర్ అటైర్ అనేటువంటిది దుస్తులు వేసుకునే క్రమంలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మనం సమయం ప్రకారం వెళ్ళలేదనుకో కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో సమయం పాటించకుండా ఆ వస్త్రధారణ విషయంలో సెలెక్షన్ విషయంలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీకు ఒక చిన్న సందర్భం రైల్వే స్టేషన్ లో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు రైలు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ రైలు 
వచ్చేసింది జస్ట్ థర్టీ సెకండ్స్ వన్ మినిట్ లోపల ఆ రైలు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి అక్కడ అందరూ తోసుకొని వెళుతున్నారు ఎక్కడానికి ఆ ముగ్గురు ఇంట్లో ఇద్దరు ఎక్కారు ఒకరు మిగిలిపోయారు మిగిలిపోతే ఆ తర్వాత ఆ ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది పక్కన ఒక ఆయన కలిసి సార్ బాధపడకండి సార్ ఆ ట్రైన్ వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఇంకో ట్రైన్ ఉంది మీరు వెళ్ళొచ్చు అని అంటారు ఆయన ఏమంటాడంటే నేను అందుకోసం బాధపడట్లేదు ఆ ఎక్కిన ఇద్దరు నన్ను పంపించడానికి వచ్చారు నేను ఎక్కాలి అసలు ట్రైన్ అతను వాళ్ళు ఎక్కారు ఆ ట్రైన్ వారు అంటాడు అందుకని మనం స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి ఏదో చెప్పాలనేటువంటి తపనతో వెళ్ళి ఒకటి చెప్పాలనుకొని ఇంకోటి చేస్తూ ఉంటాం అది భయంతో కావచ్చు ఆ వేరే సందర్భాలలో కావచ్చు అటువంటి దాన్ని మనం ఓవర్కమ్ అవుతాం ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం వల్ల ఓకే బి ఫర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ సి ఫర్ మరి ఏంటి ఒక్కసారి మీరు మీ షేరింగ్ చేయండి కాన్ఫిడెన్స్ ఎస్ కాన్ఫిడెన్స్ అవసరం మనకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే మాట్లాడగలుగుతాం మనం కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే డెలివరీ చేయగలుగుతాం మనం చెప్పాలనుకున్నటువంటి అంశాన్ని ఓకే కరేజ్ కరేజ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా అవసరం అయితే ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్న ఏబిసిడీలో సి ఫర్ ఏదైతే మనం చెప్పాలనుకుంటున్నా ఎస్ క్లియర్ అంటున్నారు కాన్ఫిడెన్స్ అంటున్నారు సో కాంటెంట్ కాంటెంట్ ప్రిపరేషన్ సి ఫర్ కాంటెంట్ ప్రిపరేషన్ మన ఎస్ క్యారెక్టర్ కూడా అవసరమే సార్ క్యారెక్టర్ కూడా అవసరమే కానీ ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్న ఏబిసిడీలలో ఇక్కడ ఏ ఫర్ అట్రాక్షన్ త్రూ అట్టే మనం అట్రాక్షన్ త్రూ అట్టే నెక్స్ట్ బి ఫర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ సి ఫర్ కాంటెంట్ ప్రిపరేషన్ మనం ఎంత మంచి అట్టైర్ వేసుకుని వెళ్ళినా ఎంత మంచి వస్త్రధారణతో అట్రాక్షన్ గా ఎస్ నేను చాలా బాగా అలంకరించుకున్నాను అట్రాక్షన్ గా ఉన్నాను యాక్ట్రెస్ లాగా ఉన్నాను అని అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ కాంటెంట్ లేదనుకోండి ఎంత అలంకరించుకున్నా వృధా అందుకే మన కాంటెంట్ లో దమ్ము ఉండాలి సో ఆ కాంటెంట్ ప్రిపరేషన్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అవతల వాళ్ళని ఆకర్షించే విధంగా ఎలా ఉండాలి నేను అనుకున్నటువంటి ముప్పై నిమిషాలు లేదా నలభై నిమిషాలు మాట్లాడే విధంగా నేను ఏం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో ఈ కాంటెంట్ ప్రిపరేషన్ అనేటువంటిది సి ఫర్ కాంటెంట్ ప్రిపరేషన్ సో ఈ కాంటెంట్ ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా మనం వివరంగా నేర్చుకోవాల్సిన ఉంది కాబట్టి దీనికోసం ఒక రోజు స్పెషల్ క్లాస్ ఫర్ కాంటెంట్ ప్రిపరేషన్ అందుకే మనము ఒక మంచి కాంటెంట్ ఎప్పుడైతే మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో ఒక మంచి స్పీచ్ ను మనం డెలివర్ చేయగలుగుతాం ఒక స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడైతే సో ఆ స్క్రిప్ట్ ను తయారు చేసుకోవడం ఎలా దాంట్లో ఏమేమి పొద్దుపరచుకోవాలి ఏ సందర్భంలో ఏది జోడించాలి దాన్ని ఏ విధంగా మంచి కాంటెంట్ తయారు చేయాలనేటువంటి మన కాంటెంట్ ప్రిపరేషన్ లో మనం నేర్చుకుంటాం ఓకే సార్ మరి ఏబిసి అయిపోయింది ఏ ఫర్ మీరు వివరించారు బి ఫర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అన్నారు అది నేర్చుకుంటాం సి ఫర్ కాంటెంట్ అన్నారు కాంటెంట్ ప్రిపరేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ డి ఏబిసిడీలలో మనకు ఇంకొక తర్వాత అక్షరం డి సో డి ఫర్ ఏమనుకుంటున్నారు సార్ సార్ వాళ్ళు ముందే పెట్టేసేస్తున్నారు నేను ఎలా నేను క్వశ్చన్ వేస్తానని చెప్పేసి డిగ్నిటీ డేర్ డిటర్మినేషన్ ఎస్ డిఫీటింగ్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ చాలా బాగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ డెడికేటెడ్ ఎస్ డేర్నెస్ డెడికేషన్ థ్యాంక్ యూ ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక స్పీకర్ గా ఇవన్నీ ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు మనం ఒక స్టేజ్ మీద మనం నిలబడ్డామంటేనే అక్కడ ఉన్న ఐదు వందల మంది వెయ్యి మంది అందరికీ మనం కేంద్ర బిందువు మనమే సో అందరి చూపులు మన మీదనే ఉంటాయి మన ప్రతి కదలిక ప్రతి మాటను అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు అది మాటలో తప్పు దొరికినా ఎఫెక్టివ్ గా ఉన్న దాన్ని కంపల్సరీ అబ్జర్వ్ చేస్తారు వాళ్ళు సో మన యొక్క ప్రతి కదలికను అబ్జర్వ్ చేస్తారు మనం వేసుకున్న డ్రెస్ ను అబ్జర్వ్ చేస్తారు కాబట్టి మనం కేంద్ర బిందువుగా ఉన్నటువంటి మనం ఖచ్చితంగా డేర్ ఉండాల్సిందే డైలాగ్ డెలివరీ అంటున్నారు అది కూడా అవసరమే ఎస్ ఇక్కడ డి ఫర్ డైరెక్షన్ డి ఫర్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ డైరెక్షన్ అంటే మరి ఎక్కడ సార్ నేను తూర్పు తిరగబడి మాట్లాడాలా ఉత్తరం నిలబడి మాట్లాడాలా ఏ డైరెక్షన్ లో నిలబడి మాట్లాడాలి లేదంటే వాళ్ళకి ఎదురుగా నిలబడి మాట్లాడాలా ఇక్కడ డైరెక్షన్ అది కాదు సో డైరెక్షన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం రెండు రకాలుగా చూడవచ్చు ఒకటి మనం ఏం చెప్పాలనుకున్నామో ఆ అంశం వాళ్ళకి అర్థమైందా మన డైరెక్షన్ నెరవేరిందా సో ఏ విషయాన్ని అయితే వాళ్ళకు చెప్పాలనుకుంటున్నామో ఆ విషయము వాళ్లకు చేరిందా ఒక పిల్లవాడికి 
मन परशुभ्रत गुरी पाठन चप्पन आ पिवाड़ मरस रोजु नीट बोर् कत्कना मंत्री दंत दान चुस्कना मत ड्रसिंग वच्चा कोंबिंग अंत चाल बहुत अंत आठन चप्पन डैरे नेरवे नीलवाड़ की परशुभ्रत गुरी पाठन चपा पिवाड़ दी आचरचा सो अब ना डैरे नेरवे अभी डैरे अदे का मन उदेश वेद के मीदा अदे डैरे तप आ सदर्भा तपी वेरे सदर्भाज नीसीडी टेक्निक चपाले करोना जाग्रत बैठ परस्तुते ना डैरे रूटे नफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग एबीसीडी टेक्निक करोना जाग्रत चपड़ने वार्ताेदनाशु गतुड़ा ग्रामल दिखाई वार्ता बनाई वार्ता बल कुरा मन अगर स्पीचा वर्थम डेरवे दिन वाल प्रयोजन मन सो अंक मन चप्पी विषय दिन वाल वालू मारे जरिए बहुत अला मन पाइंटेड वेरे टापिक मन इधर मन एफर थ्रू दट्राशन थ्रू दटर मन अट्राशन उस्त्रधार चाल मुख्यमंत्री इंका सर न कंटंट तैयार बाडी लांग्वेज बहुत कंटंट तैयार डैरे प्रकार अभी बागल का मरी नागा लेदा नंशम एटाला फीडबैक विटे सो मेर ग्रूप क्लास फीडबैक इस्ते फीडबैक विनी ओ वील्लो वील इला अर्थम चुस्को नंश चेरीदान सो अंदक फीडबैक तरह दिगरा एवल्यूशन मन वेद मीदे मन मूल्यांकन एवल्यूशन लेल्यांकन मैं मूल्यांकन मन एला वेद माला वार भाव भावाल चूस मन फीडबैक ये विषयानी वाल स्पंदन मन फीडबैक अला का मन को दर मित्र अंत वाल जिगरी उ अरे अने स्थाई मन फ्रेंड्स अंत निष्कमशे फ्रेंड्स वालू मंच फीडबैक इतार अरे मस्त माटने इलाता चाल बेटे अरे कस्त माटाड़ता गाड़ की गिटा गिटाड़ने सो अभी रियल फीडबैक मन वाले दिन मन ऐक्सप्टे मन मार्च को अंदे नदे वरकू प्रपंच प्रपंचा मन डेवलप का फीडबैक् मन एदी मन ने ज्ञाना इतर मन पंचा मरी फीडबैक् मन इपड़ना टेक्नजी प्रकार मीट आईन जो गूगल षीट पटे स्कोर इच्छे आलरे पर्सेजो इमीडियटली सिस्टम फीडबैक् फीडबैक् अंत एवल्यूशन फीडबैक् मन 
ఎగ్జాక్ట్ గా చేసుకుంటాము ఫీడ్బ్యాక్ కూడా నేను ఇప్పుడు చెప్పాను బాగా అంటే ఇక ముందు క్లాస్ లో మీకు కొత్త అంశాలు జోడించవచ్చు లేదు ఈ క్లాస్ లో ఏం మిస్టేక్స్ జరిగాయో తెలుసుకుంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ కు వాటిని సరి చేసుకోవచ్చు సో అందుకని మనం రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది ఒకటి ఇప్పుడు బాగానే ఉందంటే మరొక కొత్త అంశాన్ని జోడించుకొని వెళ్ళొచ్చు లేదు అంటే ఆ మిస్టేక్ ను సరి చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు సో అందుకే ఒక పబ్లిక్ స్పీకర్ గా ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకర్ గానే కాకుండా మనం వేరే సందర్భాల్లో కూడా ఎప్పుడైనా మనం ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటే మన ప్రవర్తన మనం మాట్లాడే విధానము మన అచ్చయులు అవతల వారికి ఎఫెక్ట్ గా ఉన్నాయా నిజంగా మనం చేసింది బాగానే ఉందా అనేటువంటిది తెలుస్తుంది అందుకే మనం ఈ అంశాలను ఏ ఎక్కడైనా సరే మీరు రెండు నిమిషాల స్పీచ్ కావచ్చు వన్ మినిట్ స్పీచ్ కావచ్చు లేదా వన్ అవర్ స్పీచ్ కావచ్చు ఈ ఐదు అంశాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే మనం మాట్లాడుతున్న ఒక వన్ మినిట్ వీడియో తీసినా మీరు అట్రాక్షన్ గా ఉన్నారు ఆ వీడియోలో ఇప్పుడు మీరు ఉదాహరణకి ఇక్కడికి వచ్చేసారు సార్ నేను ఇంట్లోనే ఉన్నా కదా నైట్ మీద వస్తే ఏమైంది అంటే కాదు మీరు ఇంట్లో ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ ఒక సమావేశంలో ఉన్నారు ఇక్కడ ఎంతో మంది పెద్దల ముందు ఉన్నాము కాబట్టి మనము బాధ్యత గల వ్యక్తులుగా ఒక మంచి అట్టయితో రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మనం ఇంట్లో ఉండొచ్చు కానీ ఎంతో మంది ప్రపంచంతో కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు సో అందుకని ఒక అట్రాక్షన్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అట్రాక్షన్ ఎలా వస్తుంది త్రూ అట్టయి అది ఒక విషయం నెక్స్ట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ మీరు వీడియోలో కానీ ఎక్కడైనా సరే మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి రేపు మీరు అసైన్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనం నిలబడే విధానం కావచ్చు కూర్చునే విధానం కావచ్చు మన బాడీ లాంగ్వేజ్ మన యొక్క స్థితిని తెలియజేస్తుంది మీరు కూర్చునేది కావచ్చు మీరు ఉన్న స్థితి కావచ్చు నేను ఇక మాట్లాడుతున్నాను లేదు ఇలా ఉండి ఇలా ఉండంటే ఏదో చింతగా బాధగా ఉన్నాననేటువంటి ఫీలింగ్ తెలిసిపోదు బాడీ లాంగ్వేజ్ లో మన యొక్క ఫీలింగ్ చెప్పకుండానే బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా మన ఫీలింగ్ తెలియజేస్తుంది ఈ విషయాలు మనం తర్వాత ఉంటుంది కాబట్టి బిఫోర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ గుర్తు పెట్టుకోండి తర్వాత మీరు ఈ రెండు నిమిషాల అసైన్మెంట్ లో అయినా సరే కంటెంట్ తయారు చేసుకోవడానికి ఖచ్చితంగా కంటెంట్ ఎలా తయారు చేయాలని ఆ కంటెంట్ మీ డైరెక్షన్ కి అనుగుణంగా ఉందా అనేది తర్వాత ఎవాల్యుయేషన్ ఈ ఐదు విషయాలు మీరు భవిష్యత్తులో ఏది తయారు చేసినా ఎంత పెద్ద స్పీచ్ తయారు చేసినా ఈ ఐదు విషయాలు ఉండే విధంగా చూస్తే ఆ ఐదు విషయాలలో మిగతా అంశాలు ఎలా ఉండాలనేటువంటిది మనం తదుపరి క్లాసులలో మనం నేర్చుకుంటాం సో అందుకే ఈ ఐదు విషయాలను మనం గమనించుకోవాలి సో మనం ఎప్పుడైనా ఓపికతో ఒక శ్రోతగా ఎప్పుడైతే ఉంటామో ఒక స్పీకర్ గా ఎదుగుతామో అబ్దుల్ కలాం అంటాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే దాగరమైనప్పుడు సమ్మెట దెబ్బలను భరించు నువ్వే సమ్మెటమైనప్పుడు దెబ్బ మీద దెబ్బ వెయ్యి అంటాడు అంటే నీకు అవకాశం వచ్చేదాకా నువ్వు ఓపికతో ఉండాలి వినాలి బాగా నేర్చుకోవాలి ఆ తర్వాత నీకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు నీవు పది మందికి చెప్పాలి అందుకే నిరాశ అనేటువంటిది పరిస్థితుల్లో లేదు నీ మనసులో ఉంటుంది దాన్ని నువ్వు తొలగించుకోవాలి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తో మనం ముందుకు వెళ్ళగలం సో అందుకని మీరు ఈ రోజు నుంచి ఈ ఐదు టెక్నిక్స్ ఉపయోగించుకొని ఒక ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకర్ గా ఎదుగుతారని ఎదగాలని ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చిన కోఆర్డినేటర్స్ మెంటర్స్ అండ్ ఇంతసేపు నా క్లాస్ ను ఓపిక విన్నటువంటి మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను ఓవర్ టు శ్రీధర్ సార్ అని నిజంగా ఏబిసిడి టెక్నిక్ అంటే ఇంత బాగా ఉంటుందా ఇన్ని అర్థాలు ఉంటాయా ఇంత నేర్చుకోవచ్చా సో ఇంత ఇంత ఉందని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిండ్రు మన పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా మన పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ కూడా చాలా చాలా బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఏబిసిడి టెక్నిక్ విధానం చూస్తుంటే ఇంకా మర్చిపోలేక వాళ్ళు నిద్రలో కూడా లేచి ఏబిసిడి అంటే ఎంత కూడా చెప్పేసినంతగా బాగా అర్థమయ్యేలాగా మా పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ చెప్పినందుకు మీకు మా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ సో మనకి ఇప్పుడు ఎవరికైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో ఎవరైతే ఏదైనా అడగాలని అనుకుంటున్నారో వారికి మనం అవకాశం ఇవ్వబోతున్నాం సో ఇప్పుడు మనకి ఆడియన్స్ ని ఈ యొక్క టైమ్ ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఎవరైతే డౌట్స్ అడగాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయవలసిందిగా కోరుచున్నారు హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వారికి అవకాశం ఇస్తాము వీడియో సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సందేహం ఉన్నా ఈ రోజు టాపిక్ సంబంధించి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మీరు 
అడగచ్చు శ్రీనివాసాచారి గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాం సార్ మీరు ఒకసారి మాట్లాడండి శ్రీనివాసాచారి సార్ ఓకే ఓకే మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ సో యువర్ ఆల్ డిగ్నిటీ ఎస్ సో దట్ సై దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ మేము మాట్లాడడానికి సో దట్ సై ఐ వాంట్ టు రెక్టిఫై దిస్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ సో ఐ వాంట్ టు స్పీక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద డిగ్నిటీస్ ఓకే లైక్ యూ సార్ సో దట్ సై సార్ ఇయర్ ఇస్ యువర్ క్లాస్ ఈస్ వెరీ నైస్ సార్ సో ఎస్ ఎస్ వీ లిసన్ వెరీ క్లియర్లీ okay sir so i uh, i have one doubt sir so simply i ask only one question here is uh, you said the one attire so dress and shoes sir so for example if we wear the uh, sometimes a uh, uh, brown color uh, pants uh, that time the time so we have to use that same uh, color shoes sir sir adi unte baagundu sir first first preference so adi unnadu మనం లేనప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఉంటాము మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పినా కానీ ఒక మంచి డ్రెస్సింగ్ తో వెళ్ళాలి అనే కాన్సెప్ట్ మనం చెప్తున్నాము సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ టైం కి మనకి అడ్జస్ట్ లేకపోతే అది ఎలాగో తప్పదు కానీ మనం చెప్ప చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మీరు డ్రెస్ మెయింటెనెన్స్ మీ అటైర్ ని మంచిగా మెయింటైన్ చేయండి థ్యాంక్ యూ